ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ചാപ്റ്റർ ടെൻ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ പുതപ്പ് സോ ആദ്യമായി ഈ ചാനൽ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം സോ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഓഫ് ദി എർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ പുതപ്പ് എന്ന ഈ ചാപ്റ്റർ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു പ്രതിജ്ഞയിലൂടെയാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനമായ ജൂൺ അഞ്ചിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്കൂളുകളിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രതിജ്ഞയാണിത് പ്രതിജ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻ ദ ഒക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ ഐ പ്ലജ് ഐ വിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ അവർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കും ഐ വിൽ പ്ലാൻറ്റ് എ സാപ്ലിംഗ് ദിസ് ഡേ ആൻഡ് നർച്ചർ ഇറ്റ് ഇൽ ഇറ്റ് ഗ്രോസ് അപ്പ് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു വൃക്ഷത്തായി നടുകയും അത് വളർന്നു വരുന്നതുവരെ അതിനെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ സോ വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്നാണ് ജൂൺ അഞ്ചിനാണ് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കിടക്കാം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇസ് എ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഓഫ് എയർ സറൗണ്ടിങ് ദ എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വായുവിൻ്റെ പുതപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമായിട്ടുള്ള വായുവിൻ്റെ പുതപ്പാണ് അന്തരീക്ഷം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ഗ്യാസസ് സച്ച് എസ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വിച്ച് പ്ലേ എ മേജർ റോൾ ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ എർത്ത് ആസ് എ ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലാനറ്റ് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ വാതകങ്ങളാണ് ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഓക്കെ now plants are significant in regulating the amount of these gases in the atmosphere andarikshathil jeevan nilartan sahayikkuna andariksha vaadagangalaya oxygen deyum carbon dioxide deyum alav regulate cheyan allengil niyandrikkan sahayikkunathu plants allengil sasyangalana okay now it is through the process of photosynthesis that plants gather energy for their growth namukku ariyam photosynthesis allengil prakasha samsleshanam valiyana plants aaharam paagam cheynathu avarkku aavashyamaya oorjam lebikkunathu photosynthesis lodeyana okay so in this process plants intake carbon dioxide and gives out oxygen ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുമ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വലിച്ചെടുത്ത് ഓക്സിജനെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറം തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഓക്സിജൻ മനുഷ്യരും മറ്റു ജീവജാലകങ്ങൾക്കും ശ്വസിക്കാനായിട്ട് ലഭിക്കും ഓക്കെ സോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഓഫ് എയർ സറൗണ്ടിങ് ദ എർത്ത് ഭൂമിയെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വായുവിൻ്റെ പുതപ്പാണ് അന്തരീക്ഷം ഇനി നമുക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് കമ്പോസിഷൻ ഗ്യാസസ് മോയ്സ്ചർ ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ദ മേജർ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഓഫ് അവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദാറ്റ് ബ്ലാങ്കറ്റ് അവർ എർത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്തെല്ലാമാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മെയിനായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഗ്യാസസ് അല്ലെങ്കിൽ വാതകങ്ങൾ പിന്നെ മോയ്സ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ജലാംശം പിന്നെ ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊടി പടലങ്ങൾ ഇത് മൂന്നുമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ദാറ്റ് ഹോൾസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്ലോസ് ടു ദ എർത്ത് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഈ അന്തരീക്ഷത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് എർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂഗുരുത്വമാണ് ഓക്കെ സോ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ കമ്പോസിഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അതേപോലെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഈ അന്തരീക്ഷത്തെ പുതപ്പ് പോലെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് എർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂഗുരുത്വമാണ് ഓക്കെ സോ അന്തരീക്ഷത്തിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്യാസസ് മോയ്സ്ചർ ആൻഡ് ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സോ ഇനി നമുക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻ്റ് ആയ ഗ്യാസസ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ഗ്യാസസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അന്തരീക്ഷ വാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ഗ്യാസസ് ഏതൊക്കെയ
5% oxygen umana. Okay? Baki vajunad other gases and alengil matavadagangal. Ini nitrogen um oxygen um kuda diula matavadagangal edokiana. Ergan carbon dioxide, ozone, neon, helium, krypton, hydrogen, and xenon. This table is gases. That is why we are going to go to the next table. So, what is the nitrogen? The nitrogen is nitrogen. 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 Okay? Now, almost all the gases in our atmosphere support the sustenance of life directly or indirectly. That is, we will talk about oxygen and carbon dioxide. The first thing is the first thing is that the first thing is Nerito Alla deo, who male Jeevan Nurthan Sahaikinunda. Okay? Importance of gases such as oxygen, carbon dioxide, and nitrogen in the existence of life forms. Who male Jeevan Nurthan, oxygen, carbon dioxide, nitrogen, Enginiana Sahaikinade, in the Namukunoka. Plants make use of carbon dioxide for photosynthesis. Pragasha samsleshanam, alengil photosynthesis samayet, plants end the biogikinunda, and the rikshatil adangi tula carbon dioxide ubayogikinu. Okay? Man and other organisms make use of oxygen for respiration. Photosynthesis samayet, carbon dioxide valichet, plants puratek vidna de e the vadagamana. Oxygen and Manishin, Mata organisms, E. Oxygen and respiration of Indi, Ubayogi another. Okay? Now, plants make use of nitrogen for their growth through nitrogen fixation. Nitrogen fixation in the process alude, plants nitrogen Ubayogi Kinanda, Avrude, Valar Chikivendi. Okay? So, E. Muna Karingalum, E. Chitrangal, Kodititunda. Okay? So, atmosphere in the moon constituents alone, gases ne kurichana namalipo padjadan. In a namuka rendamate constituent, I am moisture alengil jalam shati kurichu padikam. Okay? So, water in the atmosphere. Water molecules are a major constituent in the lower parts of atmosphere. Atmosphere alengil andarik shatinde lower parts alengil tade tatil kana pedina or a major constituent ana. Water molecules along with gelamsham. Water reaches the atmosphere through evaporation and causes cloud formation and rain. Gelam engineer atmosphere let another who meal kana peduna water bodies lay gelam evaporate chay the andriksha tileka uyeduno. Okay, pinida clouds form jayu game. Avasanam mariai e gelamsham beendum who meal lake very game on a chay another. Okay. There is spatial and temporal variation in the amount of water present in atmosphere. Atmosphere il, alengil andarikshatil, palas thalangalilum, pala amount il aana water molecules, alengil jalamsham kaana pedunadu. Adayadu, chilas thalangalil koodudilai jalamsham undaga, chilas thalangalil kuracha alavil airikim jalamsham undaunadu. Okay? Now, the factors influencing the amount of water in the atmosphere. Andarik shatile jalam shatinde alava palas thalengalilum paladairikum in the namula paranyo. So, idine influence jayuna factors in the kyanana noka. Okay? So, adite factor ana rate of evaporation will be high at places experiencing higher temperature. Higher temperature alengil kudal chudulla stalangalil rate of evaporation kudal irikum. Ada either chudulla pradeshangalil, humile jelam petana evaporate jay the andarik shatileku irim. So anganula stalate andarik shatil kudalai jelam sham kanapadano. So water content in such places will be high. Enal chud kuravula pradesham anangilo. Nere the chericum. Chuda Koravola Pradesha Manangil, rate of evaporation Koravaidicum. Adagonda the ne Andarik Shetil, Jalam Shetinde Alabum, Koravaidicum. Clear analo. 
now the second factor is the amount of water will be high in the atmosphere close to the surface water sources such as oceans rivers and other water bodies surface water sources aitulla oceans indeyum rivers indeyum matte water bodies indeyum aduthulla antarikshathil koodalai jalamsham kaanapadunu എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ വാട്ടർ ബോഡീസിലെ ജലം ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയരും അല്ലെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശത്ത് ജലാംശം കൂടുതലായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഇതാണ് അബ്സർവ് ദ പ്ലേസസ് മാർക്ക് ഡാസ് എ ആൻഡ് ബി ഇൻ ദ ഫിഗർ വിച്ച് എമങ് ദീസ് പ്ലേസസ് ഹാവ് ഹയർ എമൗണ്ട് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് വാട്ടർ ആൻഡ് വൈ സോ ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ രണ്ട് പ്ലേസസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും എ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സീറോ ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസ് അതായത് ഇക്വേറ്റർ ആണ് സീറോ ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇക്വേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമധ്യ രേഖയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള പ്രദേശമാണ് എ എന്നാൽ നോർത്ത് പോളിൻ്റെ അടുത്താണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസ് ഉള്ളത് സോ ഇവിടെ ഏത് പ്രദേശത്തായിരിക്കും ചൂട് കൂടുതൽ ഇക്വേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമധ്യ രേഖയ്ക്ക് അടുത്തായിട്ടുള്ള പ്രദേശത്താണ് ചൂട് കൂടുതൽ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ജലാംശവും കൂടുതലുള്ളത് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണ് പ്ലേസ് എ ആണ് പ്ലേസ് എയിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ജലാംശം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് റീസൺ എന്താണ് പ്ലേസ് എയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ പ്ലേസ് എയിൽ കൂടുതലായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ഇതാണ് ടു പ്ലേസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ മാർക്ക്ഡ് ഇൻ ദ ഫിഗർ വിച്ച് എമങ് ദീസ് പ്ലേസസ് ഹാവ് ഹയർ എമൗണ്ട് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് വാട്ടർ ആൻഡ് വൈ സോ ഇവിടെ ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പിൽ രണ്ട് പ്ലേസസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരമാണ് മറ്റൊന്ന് ഡൽഹിയാണ് സോ ഈ രണ്ട് പ്ലേസസിലും എവിടെയായിരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതൽ എവിടെയായിരിക്കും തിരുവനന്തപുരത്തായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് സർഫസ് വാട്ടർ ബോഡീസ് കാണാം എന്നാൽ ഡൽഹിക്ക് ചുറ്റും ലാൻഡ് ഏരിയ ആണ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല സോ തിരുവനന്തപുരത്തിന് ചുറ്റും വാട്ടർ ബോഡീസ് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് അവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ജലത്തിൻ്റെ അളവും കൂടുതലായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസും ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഇപ്പം നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ രണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊടി പടലങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ അതർ ദെൻ ഗ്യാസസ് ആൻഡ് വാട്ടർ കണ്ടെൻറ്റ് ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓൾസോ ഫോം എ പാർട്ട് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഗ്യാസസും വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും കൂടാതെ ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഓക്കെ ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആർ അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് സോഴ്സസ് ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസിനുണ്ട് അതിൽ ചിലത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഓക്കെ ആദ്യത്തേത് ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ബ്രോ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബൈ വിൻഡ് കാറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ആദ്യത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇറാപ്റ്റഡ് ത്രൂ വോൾക്കാനോസ് വോൾക്കാനിക് ഇറാപ്ഷൻ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന പുകയും ഡസ്റ്റുമാണ് മറ്റൊരു സോഴ്സ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തേത് ആഷ് ഫോംഡ് ബൈ ബേണിങ് മീറ്റിയോർസ് മീറ്റിയോർസ് ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആഷ് പിന്നെ ഫ്രം ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഓട്ടോമൊബൈൽസിൽ നിന്നും ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പുറന്തള്ളുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എമിഷൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പുകയിലും എന്തുണ്ടാവും ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഓക്കെ സോ ഇത്രയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഓക്കെ സോ ഗ്യാസസും വാട്ടറും കൂടാതെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള മറ്റൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻ്റ് ആണ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊടി പടലം ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മീറ്റിയോർസ് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആഷ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സ് ആണെന്ന് ഓക്കെ സോ ഈ മീറ്റിയോർസ് എന്താണ് ഉൽക്കകളാണ
ആകാശത്തു നിന്നും വീഴുന്ന ഉൽക്കകളെയാണ് മീറ്റിയോർസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റിയോർസ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷവുമായി ഉരസി കത്തും സോ ഇങ്ങനെ കത്തുന്ന സമയത്തുണ്ടാവുന്ന ചാരം ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എപ്പോഴും പൊടി പടലം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസിനും ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ദർ ഇസ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് കണ്ടൻസേഷൻ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് അറൗണ്ട് ദ ഫൈൻ ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഫൈൻ ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഫ്രീക്വൻറ്റ് കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കും അതായത് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിലെ വാട്ടർ ബോഡീസിലെ ജലം ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നീരാവിയായിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ചെല്ലും അല്ലെ സോ ഇത് വീണ്ടും കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്ന നീരാവി വീണ്ടും വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഫൈൻ ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ആസ് എ ഫൈൻ ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ക്ലൗഡ് ഫോമേഷൻ ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് കണ്ടൻസേഷൻ ന്യൂക്ലിയായി സോ ഈ ഫൈൻ ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ക്ലൗഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മേഘങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫൈൻ ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് കണ്ടൻസേഷൻ ന്യൂക്ലിയായി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സോ ഈ ഫൈൻ ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് ചുറ്റുമായിട്ടാണ് കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ദസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇസ് ദാറ്റ് ദ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് സോ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കില്ല അതായത് ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ക്ലൗഡ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കില്ല അപ്പോൾ നീരാവിയായി പോകുന്ന ജലത്തിന് തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്താനും സാധിക്കില്ല സോ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു പ്രത്യേക അളവിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ക്ലൗഡ് ഫോമേഷനും മഴയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കാം വൈ ദ മൗണ്ടനിയേഴ്സ് ക്ലൈംബിംഗ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ടേക്ക് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് വിത്ത് ദം അതായത് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് പോലുള്ള വലിയ മൗണ്ടൈൻസ് ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്ന മൗണ്ടനിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പർവ്വതാരോഹികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് കരുതുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എബൌട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ എർത്ത് സർഫസ് ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ നിന്നും ഏകദേശം പതിനായിരം കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷം കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ശ്വസിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് But it is estimated that about 97% of atmospheric air remains within 29 kilometers from the Earth's surface. ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ നിന്നും പതിനായിരം കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെ അന്തരീക്ഷം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി ഒൻപത് കിലോമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് എയറിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ശതമാനവും കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി ഒൻപത് കിലോമീറ്റേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് എയറിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരും അതായത് ഓക്സിജൻ്റെ ലഭ്യത കുറവ് അനുഭവപ്പെടും മനസ്സിലായല്ലോ ദ ഗ്യാസസ് ഗെറ്റ് റാരിഫൈഡ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗ്യാസസിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരും മനസ്സിലായല്ലോ ദസ് മൗണ്ടനിയേഴ്സ് ക്ലൈംബിംഗ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് വിൽ ലാക്ക് ഓക്സിജൻ അറ്റ് ഹയർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് ഹയർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സിലേക്ക് എത്തും തോറും മൗണ്ടൈൻസ് ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്ന മൗണ്ടനിയേഴ്സിന് ഓക്സിജൻ്റെ കുറവ് അനുഭവപ്പെടും ഹെൻസ് വിൽ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് വിത്ത് ദം സോ അങ്ങനെ ഓക്സിജൻ്റെ ലാക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പർവ്വതാരോഹികൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് കരുതിയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് അറ്റ്മോസ്
ഇഷ്ടം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് വരെ